remercier nos amis de la presse pour cette forte mobilisation. Euh, cet après-midi, ici à Dermassa, à l'occasion de la cérémonie, cérémonie symbolique de clé uh -huh. et véhicule que vous voyez derrière moi aux transporteurs du département de Dermassa. C'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons au nom de M. le ministre en charge des transports, mais également en relation avec le CEDUD, le conseil exécutif du transport urbain à Dakar, qui, vous le savez, organise le transport urbain. Euh, comme euh, vous avez dû le constater, c'est un nombre important de nouveaux véhicules qui vient d'être euh, mis à disposition sera injecté dans le trafic pour faciliter les déplacements des populations de Bermassa. Ce projet euh, qui date de 2015 est à sa deuxième phase après une première dotation euh, fort appréciée par euh, les populations. Aujourd'hui, c'est 36 nouveaux véhicules que nous recevons en attendant un autre lot qui sera disponible très bientôt pour pouvoir renforcer davantage le parc automobile des transports publics à Kermassar. Tout le monde sait que notre département est caractérisé par une démographie assez développée qui nécessite en termes de moyens de transport, beaucoup de véhicules et des véhicules euh, comme ceux-là qu'on vient de, de réceptionner. Je m'empresse de préciser, après avoir discuté avec les responsables du CETUC, euh, de préciser que ce sont des véhicules euh, qui peuvent fonctionner au gaz et ça il faut le saluer au moment où nous vivons un changement climatique euh, euh, qui a fini de bouleverser les, nos habitudes à travers le, le monde. Je crois que cette, cette initiative doit être saluée et encouragée pour que les véhicules qui sont injectés dans le euh, trafic soient des véhicules qui consomment des énergies propres. En tout cas, nous le saluons et nous encourageons cette, cette belle initiative de, de cette étude. C'est également des véhicules qui sont munis de dispositifs de géolocalisation qui permettent de savoir où est-ce qu'ils se trouvent à n'importe quelle heure. Donc ça aussi, en termes d'avancée technologique, je crois que c'est des initiatives qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Il ne me reste peut-être qu'à euh, féliciter les transporteurs euh, à travers... Euh, le président du comité, euh, M. Gourokouma, on ne vous présente plus. Je voudrais saluer et euh, féliciter tous les transporteurs du département de Kermassar pour euh, ce projet euh, dont ils viennent de, de bénéficier. Mais leur demander de prendre soin de ces véhicules. Parce que l'État a mis beaucoup de moyens pour les accompagner. Euh, ils reviendront en détail sur le montage financier du, du, du projet, vous verrez que euh, beaucoup d'efforts ont été euh, déployés par, par l'État pour la réalisation de ce projet. Donc je voudrais les appeler à bien entretenir ces véhicules-là et surtout, surtout, d'être disciplinés sur la route. Je pense que ça, je ne cesserai jamais de le dire. Nous avons besoin d'être discipliné en toutes circonstances, mais surtout sur la route, parce que nous conduisons des vies humaines et on ne joue pas avec des vies humaines. On enregistre dans notre pays beaucoup d'accidents malheureux, avec des, de, de beaucoup de morts, et je pense que c'est des accidents pour la plupart qu'on peut éviter, parce que dû au comportement de l'homme, il va falloir que chacun de nous agisse sur lui-même pour améliorer notre comportement sur la route. Euh, je terminerai par demander, comme l'a suggéré d'ailleurs le président du comité, aux, aux transporteurs qui ont euh, 
la chance d'avoir ces véhicules. Non seulement de bien les entretenir, mais surtout de prendre soin des passagers, des usagers de ces véhicules-là. Parce qu'en définitive, tout ça est fait pour les populations. Si aujourd'hui nous sommes là à nous réjouir de ce projet, c'est parce qu'il aura un impact sûr et certain sur la vie des populations de Kermassar, qui, doit-on le rappeler, est une population très active sur le plan économique et qui se déplace régulièrement. C'est une situation que nous connaissons comme un peu partout. De la même manière qu'il existe de belles routes au Sénégal, de la même manière qu'il y a des routes qui sont dans un état un peu difficile, ça, il faut l'admettre. Et nous, nous en avons. Mais l'État n'est pas resté les bras croisés. La Giroute est en train, à travers le programme spécial des enclavements, de réaliser des routes. Et nous, nous en bénéficions. Les deux voies seront réhabilitées. D'ailleurs, une bonne partie a été déjà faite. La route qui mène à Tewawonpol sera également réhabilitée. Malheureusement, on est un peu freiné par les pluies, mais ça va être refait intégralement pour pouvoir permettre aux populations de circuler dans les meilleures conditions.